Good evening, everyone. How are you? Can you hear me? Me escuchan? Good evening, teacher. Good evening. Hi, how are you? I'm fine, thank you. Happy Tuesday, almost Wednesday. Casi llegamos a miércoles. <laughs> how is your day? ¿Cómo va su día? How are you doing? ¿Cómo les va? Let's see. Good. Thank you. Yes. <laughs> All right. Good. Let's see if we remember what we were talking about last night. Veamos si recordamos de que estábamos hablando anoche. Okay. So yesterday we were talking about imperatives, right? We were seeing imperatives. There is another section in English where you will learn how to give um, suggestions. Más adelante van a ver un tiempo gramatical en el que ustedes dan sugerencias, ocupan un auxiliar para dar sugerencias, como deberías hacer eso, ¿verdad? Pero ahorita, en esta etapa, lo vemos como imperatives, que son como esto y esto y esto, hacerlo o eso, eso y esto, no lo hagas, ¿verdad? Y para eso ocupamos la forma base de presente simple, tanto oraciones afirmativas como oraciones negativas para darnos a entender en ese escenario, ¿verdad? Right? So, Vamos a usar un contexto en este escenario y ustedes me van a decir qué hacer. Ok. The context is I'm late for my work. Voy tarde para mi trabajo. Es tarde para mi trabajo. It's late for my work. So, write three sentences. Escriban tres cosas que, que tengo que hacer o que no tengo que hacer. Ok. Ese es el contexto de nuevo. Voy tarde a mi trabajo o ya se me hizo tarde para el trabajo. Ustedes me van a decir tres cosas que hacer o que no hacer. Ustedes me las dicen a mí. Veamos. Who wants to volunteer? Do I have volunteers? Tengo voluntarios. Veamos. La idea es que no lo anoten, sino que lo puedan expresar ahorita. Así como flash. <ríe> Veamos. <Here> Improvisación. <ríe> um, Solo que no veo las manitas. Give me one moment. Solo les comparto la pantalla. Ok, veamos. Jancy. Jancy, I'm late for my work. Hurry up. <laughs> y ahí tienen el primero. Simple, al grano. Ajá, hurry up. ¿Qué más? And tomorrow, wake up early. Uh -huh. Y un And... negativo, Jancy. Don't stay night. ¿Cómo se dice? Don't stay up late. Don't, don't stay up late. Very night. good. ¿Qué dijimos que era? Stay up late. Yes, that. Exacto. Thank you, Jancy. All right. Uh, veamos. ¿Quién más? Katia. Katia, I'm late for my work. Uh, put your alarm today. Okay. Uh -huh. La misma de ella, así de que no ah, se desvele. Don't go eh, to sleep late. Don't go to sleep late. Eh, 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 take a flash shower. Uh, all right. <laughs> Today. <laughs> yeah, pues sí, ni modo. <laughs> Very good. Thank you, Katia. Good tips. Ok, next context. Ok, el siguiente contexto. Ok. The food is very expensive at the supermarket. La comida es bien cara en el supermercado. The food is expensive at the supermarket. Ustedes me dicen tres cosas que hacer, otras cosas que no hacer. Um, veamos. Volunteers, more volunteers. Empezamos con Jancy. Ok. Sí. Ah, ya está. Creí que se había quedado trabajo. <laughs> ok. Um, Buy your vegetable or the food in the market. Mm -hmm. In the market. Uh -huh. Three. Cultivate mm. your vegetable. <laughs> <laughs> Plant. Uh, no, grow yeah. your vegetables. Grow. Grow your vegetables. <laughs> okay. And cook your food, your own food. Yeah, cook their own food. That's true. <laughs> Good tips. Thank you. Katia, veamos. Uh, do a list. 
for the supermarket. Uh -huh. um, compare, compare, comparar. Uh -huh. Compare uh -huh. the prices. Uh -huh. And have a time to buy. <laughs> exactly, have time. Depending on the time, you can find cheaper or more expensive things. Pero ese no es una suposición, teacher. No. Es una realidad. <laughs> Me río por no llorar. <laughs> All right. Veamos. Um, Rina, Rina, what are your tips? ¿Qué me recomiendo este, Rina? Mi contexto es el mismo. Todo está bien caro en el super. La comida está cara en el super. Uh, buy in the necessary. Only the necessary? No, only necessary. the needed. Only the needed. Solo only, the uh -huh. only the needed. Uh -huh. um, uh, I don't know. <laughs> <laughs> tips, tips, Rina. Todos, todos tenemos nuestros tips <laughs> para ahorrar en el super. Veamos. <laughs> only by the necessary está muy bien uh -huh. veamos Catherine Irasema ¿qué dice usted? bajo ese contexto the food is expensive at the supermarket no sé muy bien cómo se pronuncia pero es como must take a, ¿cómo, ¿cómo puedo decir? como debe aprovechar las ofertas del día <laughs> sí está muy bien must take advantage of the sales Uh, must take advantage on the sales. Sales. Uh -huh. Han visto que dice sales, sales. Esas son las ofertas. Take advantage on the sales. Muy bien, Catherine. That's a good trip. Kevin, veamos. Mismo contexto, Kevin. The food is really expensive at the supermarket. Mm, buy in a, another supermarket. <laughs> <laughs> buy in a oh, oh, oh mm, I don't know. Uh, buy the cheapest. Yes, buy at the cheapest. Very good. <laughs> Veamos, um, Marbelli. ¿Qué me dice usted, Marbelli? En el mismo escenario, food is expensive at the supermarket. Dígame, ¿qué hago, Marbelli? Okay. Um, may uh, to buy list. Uh -huh. um, otra... Um, Another thing, una cosa más. Uh, buy what you need. Buy only what you need. <laughs> only, uh, only what you need. Okay. Very good. Y si me, voy, me, si me tuviera que decir una negativa, ¿qué me diría? ¿Qué no hacer? Uh, don't. Don't buy uh, thing expensive. <laughs> Don't buy expensive things. <laughs> Thank you, Marbelli. Thank you, everyone. Very good. Okay. Ahorita lo que van a hacer ustedes es que van a escribir un escenario en su cuaderno. Okay. Escriba un escenario, cualquiera que se les venga a la mente. Y se lo van a leer a su compañero. Es algo que a ustedes les está pasando, ¿de acuerdo? Le, y puede ser imaginario, obviamente. Pero ustedes se lo van a leer a su compañero o compañera y él o ella les van a decir tres imperativos. ¿Qué hacer o qué no hacer en esa situación? Así como lo han estado haciendo ustedes conmigo, solo que ahora va a ser entre ustedes. Y ustedes dicen los escenarios o los uh, contextos. <laughs> Go on a diet, come on. <laughs> All right. Aunque diets are expensive. <laughs> les voy a dar un minuto. Escriban un contexto de ustedes. Un escenario que le van a leer a su compañero y su compañero o compañera le va a dar tres tips. La idea es que en el momento lo digan, right? Pero el escenario sí piénsenlo bien para que puedan ayudarle a su compañero o compañera. Ok, son las 8 y 11, en un minutito a las 12 y podemos iniciar. Um, Natalie, dígame. Sí, es que tenía problemas con el audio y no le entendí qué vamos a hacer. Solo van a escribir un contexto, Natalie, que se lo van a dar a su compañero o compañera. Así como yo les acabo de decir a ustedes, el contexto es, I am late for my work, voy tarde para mi trabajo. ¿Qué hago? Ustedes tienen que usar imperatives y decirme, ah, put an alarm tomorrow, wake up early tomorrow, ¿verdad? Eh, tips. Um, ok, teacher. Ahora usted escribe un contexto y su compañero o compañera, al que usted se lo lea, le va a decir qué hacer. Y así usted da otro. Uh -huh. Ah, ok. Kevin, dígame. Ya está. 
Sí, eh, una situación muy real. Ok, vaya, permítame. Vamos a esperar que uno más levante la mano para que puedan contestarle, para decirle los impuestos. Let's see. Vaya, veamos, Kevin. Ya tenemos a Jancy. Léale okay. su contexto. Jancy, eh, I have a lot of homework at the university. Oh, my God. Lo mismo le iba a decir yo. Vaya, pero está bien, porque usted lo va a decir a alguien más. Ajá. Ok, um... Design, uh, okay. Uh, no, wait, wait, wait. I'm thinking about it. <laughs> tres. Tienen que ser tres imperatives, tres oraciones. Okay. Affirmative or negative. You have to. Well, estamos usando. Um. Relax. <laughs> uh -huh. You have to relax. One thing. Um. Write your homework in a agenda. 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 Mm -hmm. To organize. <laughs> to organ ¿cómo se? organize. Organize. Organize your main. Your, your what? Your mind. Your to, tus pensamientos sería? Your thoughts. Oh. Yeah. And start to to do the homework right now. <laughs> Very good. Thank Start you. To do the homework. Very good. Thank you, Kevin. Jancy, usted le da su contexto a Katia. Okay, Katia. I have a lot of homework and several exhibitions for Thursday. What can I do? In several? Several. Muchas. Exhibiciones, dijo. Exhibitions. Como exposiciones. Uh -huh. Ok, exposiciones. Uh -huh. Ok, um, I think uh, you put your homeworks in chronological order. It's correct. Uh -huh. order. Chronological uh -huh. order. Uh -huh. Study uh, daily your, your class. Uh -huh. And, um, um, no se ponga muy nerviosa. <laughs> Don't be nervous. Don't be nervous. Yes. You right. can. <laughs> you can yeah. do it. Thank so, you. <laughs> you can do it. Thank All right. You. Thank you. Katia, usted le va a decir su context. Veamos dónde están los demás voluntarios. Dónde están las manillas. Veamos, Katia. Thank you, Jancy. Usted le va a decir, Katia, su contexto a Kelly Magdalena. Kelly Magdalena está por ahí. Sí. Perfect. Katia, usted le dice su contexto a Kelly. Mi carro me está dando mucho problema. My car. Niño, <laughs> my car. <laughs> my car is very trouble. Very trouble. Ok. Three imperatives, Kelly. Tres cosas. Haga esto, no haga esto. <laughs> okay. Uh, take your car to the workshop. Okay. Take your car to the workshop. One. Um, for the next... No sé cómo decir la próxima vez que salgas. Next time you go out. Next time you're out. Eh, no sé. Take your car. Uh -huh. Take your car. Lleva su carro. No, check. Ah, como check que your lo car. Revise, algo check así. your Ajá. car. Correct. Sí, sí. sí está bien. And, uh, y veamos una negativa, okay. Kelly. Don't. Don't. Okay. Don't go out. <laughs> Don't go out. Uh -huh. Don't, Don't go out. <laughs> 
no salga. Don't go out. Okay. Bueno, sí, el más moderno. Ajá. Very good. Thank you, Katia. Vaya en bus. Thank you, Katia. Kelly, usted le va a hacer su context a su compañera Natalie Patricia. Ok. Uh, my neighborhood is dangerous. Oh my God. Ahí está, Natalie. My neighborhood is dangerous. Mi vecindario o mi colonia es peligrosa. Está muy difícil. <laughs> No sé cómo se podría decir, no salgas de noche Don't go out de tu casa. Don't go, ¿Cómo out? Don't go out at night. Don't go out at night. Acá, ahí está la primera. Don't go out at night. Siguiente. Mm. Ay, no sé. Son tres, son tres. Se mm. puede, Natalia, veamos. Este, mudarse. You move out. Move out. Mudarse. Move out. <risa> Trusting guys. Y... <risa> Tener cámaras de seguridad, no sé cómo se puede decir. Uh -huh. Have Cameras installed. Have cameras have, installed. Have cameras installed. Installed. Uh -huh. Installed. Installed. Okay. Correct. <laughs> Thank you. Very good, Natalie. Ahora usted le da su context a su compañero Rafael. Okay. Eh, la mía es. It is difficult for me to learn to speak English. Okay, Rafael, ahí está el contexto. <laughs> I have a study. I, um, ¿Cómo podría ser que debe de practicar más? You have to practice more. Repeat. I have practice. No, you, le está diciendo ahí. You, you have to practice. You have practice. More. Uh, entonces sería una más, vean. No, you, porque usted les practic... no, usted le está hablando a ella. Entonces le dice, vos tenés que you have to. Uh -huh. You have to practice English. Ok, esa es una. Veamos la siguiente, Rafael. Yo le voy a hacer una a ella. No, tiene que decirle tres bueno, cosas que tiene que hacer aquí, ella. No sé. Eh, ya le dije la... una. Practicar inglés. La siguiente. Ah, bueno. You have the right. Y, y podría ser you have que lo hable. Ajá. Uh -huh. Practice speaking. You have to practice speaking. You have to practice practice speaking. Uh -huh. Correct, Rafael. Yes. <ríe> Veo que está fallándole el internet, pero gracias por el intento, Rafael. Sí le entendimos, sí le escuchamos las primeras dos. Así que está muy bien. Thank you. Thank you to everyone who participated. Next. Okay, now. We're going to be talking about nouns. Okay, we're going to talk about nouns. Who, well, no, what are nouns? ¿Qué son los, cómo se dice en español? Si lo fuéramos a traducir literal, sería nombre. Okay, what are nouns? ¿Qué son los nombres? 
pero creo, creo que gramaticalmente en español se les conoce como sustantivos, if I'm not mistaken. All right. So, who wants to read the blue box? ¿Quién me ayuda leyendo la caja azul? Veamos, Natalie y Patricia, please. A noun, a person, a place, or a thing. In other words, many things that you see around you are nouns. Yes, a noun. Puede ser una persona, puede ser un lugar, puede ser una cosa. Ok. En otras palabras, muchas de las cosas que usted ve a su alrededor son nouns. All right. O sustanti sustantivos in Spanish. Right. So, hay otra versión. Um, un noun puede ser cualquier cosa desde hand cream, crema de manos, my cell phone, my house, the car, Jancy, Katia, Rafael, all right? Todas esas pueden ser sustantivos dependiendo del contexto, ok? But now, what are compound nouns? ¿Cuáles son los compuestos, sustantivos compuestos? Um, someone to help me read that, please. Alguien que me ayude a leer eso, veamos. La cajita que está ahí, one volunteer. Um, Jancy, please. Okay, what are compound nouns? A compound noun is a noun that is made with two or more words. A compound noun is usually noun plus noun. Pronunciation. Pun pronunciation. Compound nouns tend to have more stress in the first word. Correct. Básicamente son dos sustantivos o dos palabras, dos nombres que van a la par. Se le llama compuesto porque ya no es una sola palabra. Siempre que van dos, ya es compuesto. Es así de sencillo, right? There is no scientific explanation in this. And we have some examples in this case, all right? Vamos a repetir, ¿de acuerdo? Ustedes con su micrófono cerrado, yo les doy la pronunciación, ustedes lo repiten en su casa. Y luego la pronuncian ustedes, ¿ok? Y estos son compound nouns. Acá tenemos el ejemplo. Está como uno, dos, lo que les decía. Son dos palabras, right? Son no, sin sustantivos compuestos. Ok, el primero sería post office. No digan post, por favor. <ríe> la O en inglés es O. Entonces yo digo post office, right? Then we have gas station. Gas station. Restroom. Restroom. Coffee shop. Coffee shop. Drugstore. Drugstore. Y en este escenario, si se fijan, no es que haya dos palabras, pero hay varias sílabas que la, que la conforman, ¿ok? Igual en estas que siguen. We have supermarket, supermarket, bookstore, bookstore, and we have department store, department store, ¿ok? Ahora van ustedes, ¿de acuerdo? Son... Eight, there are eight words in here. Tenemos ocho palabras, así que las pueden leer las ocho cada uno y chequear si ustedes tienen la pronunciación correcta ya, ¿ok? Volunteers, who wants to practice? ¿Quiénes quieren practicar la pronunciación? Veamos. Uh, vamos a iniciar con Ricardo. Uh, po post office, uh -huh. guest station, restaurant, coffee shop, drugstore, supermarket, bookstore, Department store. Yes. A department store sería como um, Simon o Sears. Eso se les conoce como department stores porque son tiendas que tienen departamentos, diferentes áreas, ¿verdad? Perfumería, zapato, ropa, right? That's a department store. Ok. Vamos con Reina de Los Ángeles. Post office, gas station, restroom. Acá hay el énfasis. En vez de restroom, dicen restroom. Restroom. Uh -huh. Puppy shop, drugstore, supermarket, bookstore, department store. Correct, Rina. Thank you. Kevin, Daniel. ¿Serían todas? Yes. Ok. Post office. Guest station, restroom, coffee shop, drugstore, 
supermarket, bookstore, department store. Very good, Kevin. Thank you. Vamos con Rafael, please. Post office, gas station, press room, coffee shop, drug store, supermarket, book store, department store. Yeah. Acá en bookstore no suena una E, suena directamente la S, bookstore. Mm -hmm. Yes, like that. Thank you. Vam Correct. Vamos con Jansen Andrea, please. Okay. Post office, gas station, restroom, coffee shop, drugstore, supermarket, bookstore, department store. Yes, very good. Vamos con Marbel y Jocelyn. Post office, gas station, restaurant, coffee shop, dung store, drug store, drug store, supermarket, book store, department store. Correct. Very good. Then we go with Sara Maria first. Post office, mm -hmm. gas station, restroom, coffee shop, drug store. Supermarket, bookstore, the department store. Department store, repeat. Department store. Uh -huh. Marcelina Amalia. Post office, gas station, restaurant, coffee shop, drug store, supermarket, bookstore, department store. Yes. Cada vez que yo les diga que vayan memorizando ese vocabulario, váyanse lo tal cual memorizando. Porque pueden, podemos hacer una práctica de velocidad al final de la semana, que es cuando ustedes dan una palabra, o bueno, dan una lista de palabras, todas las que se les vengan a la mente en un minuto, por ejemplo. El mínimo aceptable para una persona que lleva en el módulo de ustedes es de 18 palabras por minuto. Ese es el mínimo que deberían estar manejando de vocabulario en un minuto. Si dan más, perfecto, pero menos de 18, si tenemos que ponernos al día para agarrar más vocabulario. Así que cada vez que vean estas prácticas, pónganse las pilas a memorizárselo, ¿ok? Eh, vamos con Natalie y Patricia. Post office, drugstore, gas station, supermarket, restroom, bookstore, coffee shop, y de department store. Department store. <laughs> department store. Thank you, Natalie. Sandra Noemi. Está en mute, Sandra. Post office, gas, restaurant, coffee. Mande. Hola. Post office. Le escuchamos gas, hasta drugs, gas, hasta coffee station, shop. Ajá. Restaurant. Ajá. Coffee shop. Supermarket, bookstore, department store. Thank you, Sandra. Y vamos con Elizabeth del Carmen. Bookstore, oh. supermarket, bookstore, department store. Very good. <laughs> Thank you. Monica Marisol, please. Post office, gas station, restroom, coffee shop. Drugstore, supermarket, supermarket, bookstore, y department store. Yes, correct. Thank you. All right. Mm -hmm. Vuelvo y mm -hmm. repito. Agarren este vocabulario y todo el que puedan. Cada vez que hay conversaciones, cada vez que alguien pregunta algo, vayan agarrándolo. Asegúrense que todos los días ustedes agarren algo de vocabulario nuevo y que se lo memoricen, right? Vuelvo y repito. A la hora de hacer el test de velocidad, ustedes tendrían que tener 18 palabras por minuto como mínimo. ¿ok? 18 es el mínimo aceptable de palabras por minuto en este nivel. ¿ok? So, moving forward, we have a conversation. I need two volunteers. Un grupo de voluntarios. Uno va a ser man y obviamente el otro va a ser woman. <laughs> ¿ok? To read the conversation. Jancy, you will be the woman. Rafael, you will be the man. Usted inicia, Rafael. Veamos. 
Excuse me. Can you help me? Is, is there a public rest, restroom around here? Mm -hmm. A public restroom? Mm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my my son need a restroom. Well, there is a restroom in the department store on Main Street. Where where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. Oh, the corner of Main and first yes it's across from the park you can miss you can't miss it thanks a lot thank you thank you Jancy. thank you rafael ocupamos de voluntarios más para volver a leerla también veamos ricardo you will be the man marcelina you will be the woman excuse me can you help me is there a public restroom around here a public restroom oh le faltó ahí marcelina uh, i'm sorry i don't think so oh no my son needs a restroom well there's a restroom in the department store on main stream where on Main Street. It on the car of my and First Avenue. On the corner of Main and First. Yes, it's across from in the park. Yes, perdón, you can miss it. Thank, thanks a lot. Very good, thank you. And we need two more volunteers. Ocupamos dos voluntarios más, veamos. Um, Elizabeth, usted sería woman y ocupamos un voluntario más. Natalie, usted ya leyó. No, ¿verdad? Ok. Elizabeth, usted va a ser woman y Natalie, usted va a ser el que dice men. Ok. Usted inicia, Natalie. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Mm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Well, there are restrooms in the department store on the main street. Where on main street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can, you can meet. Thanks a lot. Perfect, very good. Thank you, everyone. Vaya, vamos a hacer un paréntesis. Escuché que varios estaban diciendo departamento. Ya pasamos por eso. Era department store. <ríe> pronunciación. No se olviden de la pronunciación. Department store. Right? Restroom. Ok. All right. So. We're going to be talking about prepositions of place. All right. There are many prepositions of place in reality. It's not just five. It's not just two or three, there are many prepositions of place. Marcelina, ayúdenos leyendo las preposiciones que están ahí, por favor. And on the corner of, across from, next to, big one. Between, repeat. ¿Cómo? Between. Between, between. Uh -huh. Between, all right. Between. Yes, thank you. Okay. Tómenlas en cuenta porque también no solo son preposiciones que sirven en, um, en la forma gramatical, también el vocabulario que yo puedo utilizar a la hora de decir, right? So, on, on the corner of, across from, next to, between. All right, between es la pronunciación que vamos a para acá, between. All right. So, si fuéramos a traducirla sería on, 
es sobre o encima de. Sobre algo o encima de algo, arriba de algo, ¿de acuerdo? <coughs> Les voy a hacer una aclaración. Hay otra forma de decir arriba de, que sería above, pero esa es cuando no es físicamente, no está tocando algo. Por ejemplo, yo les puedo decir, my cell phone is on the desk. Mi celular está sobre el escritorio. La otra preposición, above, es para lo, algo que está arriba, pero no físicamente tocando lo que está abajo. ¿Ok? Entonces, ahorita nos vamos a enfocar en esta, on. Encima de, o arriba de, on. On top, perdón, on the corner of, en la esquina de. On sí. the corner of, dígame. El, para entender el above. Uh -huh. Similar, por ejemplo, a un estante sobre un sillón, por decir algo. Exactamente así. Si usted algo tiene una que... pintura okay. arriba, arriba de su, uh -huh. en la sala, usted dice, above uh -huh. the sofa, there is a painting. Uh -huh. Ok, thank you. Perfect, perfect. Um, number two, on the corner of, les decía, en la esquina de. Ok. En la esquina de, luego tenemos across from, cruzando de, cruzando de. Por ejemplo, si yo digo across from metrocentro, cruzando de metrocentro, dirigiéndome hacia el otro lado, obviamente, ¿verdad? Luego tenemos next to, a la par de, next to, a la par de. Y luego tenemos between, between, between. esta última se lee between, en medio de, en medio de. Okay, those are the five prepositions of place we're going to be talking about tonight. De eso vamos a estar hablando esta noche. Existen muchas más preposiciones. Existen preposiciones de tiempo que de hecho algunas de esas se intercalan con las de lugar. Existen preposiciones de movimiento que también van a ver más adelante. Pero ahorita enfoquémonos en estas cinco para comunicación express. ¿De acuerdo? So, we have a picture here. And we're going to be reading the examples, All right? Vamos a ocupar seis lectores, seis voluntarios. Cada uno va a leer una de las oraciones que están ahí. Veamos. Okay. So, Katia, you will be number one. Karen, Sofia, number two. Rafael, you are number three. Ricardo, number four. Um, Reina, number five. And Marbelli, number six. Veamos. The department store is on Main Street. Okay. The department store is on Main Street. Okay. Number two. It's on the corner. Two. It's on the corner of May and first. Yes. Está en la esquina de la principal y la primera. Si se fijan aquí está la XB. It's on the corner in the esquina of May. And first, está en la esquina de la primera y la principal. Number three. It's across, across. from the park. Repeat. It's across, across from the, the park. Correct. Across from, cruzando del parque. Acá está el parque. En, eh, acá, cruzando la calle después del parque, estaría la ubicación. It's across. From the park, cruzando del de parque. Number four. Number four. It's next to the bank. It's next to the bank. Correct. Thank you. It's next to the bank. Aquí está la X, aquí está el banco. Next to, a la par del banco. Y serían, bueno, cuatro, cinco, en realidad no son seis, son cinco. ¿Quién tiene la número cinco? Yo, teacher. Ok. The bank is between the department, department store and the restaurant. Ok. Between, les decía, en medio de, entonces dice the bank. Asumimos que este porque acá está la flechita. The bank is between the department store, en medio de la tienda de departamentos y el restaurante. Right? Between those two. Y así estas imágenes les ubican a ustedes. On, en. En este escenario, como estamos hablando de lugar, puede ser en o puede ser sobre. Ok. On the corner of, en la esquina de. Across from, cruzando de un lugar a otro. Y luego next to, a la par de. 
y between. Okay. Questions está ahorita. Do we have questions so far? Tenemos preguntas hasta ahorita. Yes, no. Ok, vamos a hacer un ejercicio antes de hacer el siguiente, el, el siguiente slide. We're going to use one of those or more prepositions to speak about the place where we live. Vamos a referir, vamos a usar alguna o más de, de una de esas que están ahí en pantalla, de esas preposiciones, para hablar sobre el lugar donde vivimos. Por ejemplo, my house is across from the school. My house is across from a school. Mi casa está cruzando de un colegio. Okay? My house is across from the school. A private school. De una escuela privada o que en El Salvador es colegio. All right? Mi casa está cruzando de un colegio. My house is across from the school. My house is on Avenida El Cocal. Mi casa está en o sobre Avenida El Cocal. My house is on Avenida El Cocal o el Cocal Avenue, cualquiera de las dos, porque es nombre propio. ¿Ok? Traten de usar una o dos preposiciones para hablar del lugar donde ustedes viven. Puede ser de cualquier cosa. Mi casa está cruzando de la tienda, <ríe> del súper, right? Anything. Les voy a dar un, dos minutos. Son las y 43, a las y 45 me pueden dar sus oraciones. Una o dos utilizando esas preposiciones. Una por cada uno dijo. Ok, Ricardo, veamos. <coughs> ¿Alguien me preguntó algo? Sí, que si era uno por cada uno o era más. No, una o dos para hablar de dónde está ubicada su casa. Uh -huh. Una o dos máximo. Ricardo, veamos. Uh, my house is between the house my mother and the house my sister. Ajá. En vez de decir the house my mother, tiene que decir my mother's apostrophe, my mother's house. My mother's house. And my, my sister's mother. house. Okay. The my, mother, my house is between the mother's uh -huh. and mother's house and mother's sister's. Sister's house. Sister's house, perdón. <laughs> Sorry. All right. Very good, Ricardo. Thank you. Eh, como refresh, como refrescar. Eh, posesivos, ustedes pueden poner la, decir el nombre de la persona, apóstrofe S y el siguiente, la siguiente cosa se le pertenece a my mother's house, la casa de mi mamá, my father's car, el carro de mi papá, right? Como tip. Eh, vamos con Kelly Magdalena. Ok, my house is on the corner of a street next to the church. All right, very good, Kelly. On the corner next to the church. Very good, thank you. Katia, please. ¿Cómo podría decir residencial? My residential. Neighborhood. Mm -hmm. My neighborhood mm -hmm. is on Calle de Oro, Wall Street. Okay. Uh, and my house is across the park. Very good, Katia, nice. Monica Marisol, please. My house is between the police and the store. <laughs> Very good, Monica. Thank you. Kevin? Um, my house is next to the shop and, and my house is across the church. Perfect. Very good. Thank you. Karen Sofía, please. 
My house is on the corner next, next to the convenience store. Convenience store. Convenience store. Very good, Karen. Thank you. Marbelli? My house is between the stadium and farm. Very good, Marbelli. Thank you. And Jancy? Okay, my house is on a, on an avenue. Uh -huh. And my house is next to my neighbor's house. <laughs> Brilliant. <laughs> Thank you, Jancy. Marcelina Maria. My house is the corner of School 7 Avenue. Okay. My house is next to the park. Perfect. My okay. house. Uh -huh. My house next to is next has, to next, next to basic ground store. Perfect. Very good, Marcelina. Thank you. Vamos con Sandra Noemi. My house is next to the school. All right. The television is between the book. <laughs> Perfect. Uh -huh. Thank you. Uh, vamos con Reina de Los Angeles. My house is next to the river. Or, no sé cómo se pronuncia río. River. river. Next river. to the river. Next to the river. And my house is between Campos Verdes and the market. Campos Verdes and the market. Next to a river. Your house is next to a river. Qué genial. Yes. <laughs> Qué genial, Rina. Very good. Thank you. Natalie Patricia, please. My house is between the store and a school. Okay, between the store and a school. Uh huh. Y la otra que hice solo es, my house is next to the store. That's very good. Yes, yes. la idea es que puedan ubicarla usando esas preposiciones. Very good. Nice. Um, now, here is the picture, the, the whole map, right? So what you're going to do is that you're going, ahorita, ustedes fíjense en los lugares. Miren, bien creativo. Aquí dice doctor's hospital. Acá está el hospital. Acá tienen Goose Gas Station, ¿ok? La gasolinera, dice, acá. Um, luego tienen U.S. Post Office, el correo. Luego dice Second Avenue Book Bookstore, librería o biblioteca de la segunda avenida. Pero el nombre Bookstore es lo que nos ubicamos, que es la librería o la biblioteca. Luego tenemos Loops Department Store, ¿sí? como Simán, Loops, right? Department store. Luego tenemos el banco de la ciudad, the city bank. Acá hay otro restaurante que se llama Marías Restaurant. Acá está una farmacia, drugstore, dance drugstore, una farmacia. P and J supermarket. Acá está el supermercado, miren. Ok. Acá está my, dice major, major right shoes, una zapatería, shoe store, una zapatería. Movie theater es el cine, ok. Entonces, vuelvo y se lo repito. Está the gas station, la gasolinera, the hospital, the U.S. post office, la oficina de correos, Second Avenue bookstore, la biblioteca, perdón, la librería. Luego tienen la farmacia, the drugstore, the supermarket, el, el supermercado, shoe store, la tienda de zapatos o zapatería. Movie Theater, el cine. El Banco City Bank. Aquí hay un restaurante, María's Restaurant. Y tienen Department Store, la tienda de, por departamentos. Lo que quiero que hagan es que ustedes escriban una oración diciendo dónde está ubicada una cosa. Y en el siguiente van a hacer una pregunta en la que ustedes le preguntan a sus compañeros ¿A dónde está tal cosa? Y él o ella le va a contestar. ¿Ok? Primero me van a decir una oración afirmativa diciéndome dónde está ubicado algo de eso. Y de ahí ustedes le preguntan a fulanito, fulanita, ¿a dónde está ubicada tal cosa? Sure. Dígame. Eh, el parqueo, ¿cómo se dice? First Avenue, que está ahí. Parking lot. Parking lot. Uh -huh. Ok, gracias. 
All right. So it's 8.52, son las 52. Tenemos 10 minutos todavía. Así que les voy a dar dos minutos. Dos minutos, escriban una afirmativa y una pregunta. Where is the parking lot, por ejemplo? Where is the hospital? O cualquier cosa. Y la otra, ustedes lo dicen en afirmativo, donde está uno de, esos, de, los dema, de las demás cosas, ¿de acuerdo? <coughs> Acuérdense de utilizar las preposiciones que ya vimos. So, son las 52, a las 54 iniciamos. Okay, it's 8.54, we can start. Iniciamos con Marcelina. La afirmativa, Marcelina. What is the gas station? No, la afirmativa, ahí me está preguntando. La primera donde usted me dice, tal cosa está en tal lugar. Uh, the gas station on the core of hospital. Hmm, veamos, falta algo en esa, en esa estructura, Marcelina. The gas station. ¿Qué va después? Para decir está, ¿cuál verbo va a utilizar? Is. The gas station is. El is. verbo to be no nos puede faltar. Está. The, the gas station is on, on the, the corner. Car. Of hospital. Ok, on the corner of the hospital. Ok. Ahora usted le va a preguntar a alguien más dónde está ubicada otra cosa, Marcelina. Usted le pregunta a Katia. Katia. Hi. Where is the city bank? Uh -huh. The city bank is on Main Street between the department store and Maria's restaurant. Is that correct, Marcelino? Yes. Perfect, thank you. Ahora también entra en juego el active listening, donde ustedes también le prestan atención a lo que su compañero le está diciendo para verificar si está correcto o no, ¿ok? Katia, usted la pregunta, ah, perdón, usted inicia con su oración afirmativa. Ok. Eh, the movie theater is across the park. Thank you. Ahora se le pregunta a Ricardo Guerrero, please. Ricardo, what is the doctor's hospital? The doctor's hospital on Center uh, Street and next uh, post office. Ok, repitamos esa oración, Ricardo, la primera. Uh, the hospital on Center Street. ¿Qué falta en esa oración, Ricardo? Mm, the verb to be. Ajá. Uh -huh. It's uh -huh. hospital. The hospital is? Is center street and next post office. Correct. Yes. <laughs> Very good. Thank you. No se les olvide el verbo to be. Cero estar, en este caso, está, ¿verdad? 
antes de usar la preposición. Very good. Ricardo, ¿su oración afirmativa? The post office is center strip on, on second, on on center, on center, strip. center strip uh -huh. on second avenue okay. next to hospital. Perfect, Ricardo. Ahora usted le pregunta a Rina. Rina, where is the uh, department store? The department store is next to the city bank. Mm -hmm. Very good, thank you. Rina, ¿usted me da su oración afirmativa? Um, the gas station is on the corner of Pierce Avenue. Thank you, correct. Ahora usted le pregunta a Karen Sofía. Um, where is the store? De nuevo, por favor. Where is drug store? Ah, drug store. Drug store. <laughs> Where is the drug store, Karen? Drug store is on the on the corner uh -huh. of Second Avenue. Uh -huh. <laughs> and next to what? Y a la par de qué? And next to P and J supermarkets. Correct. <laughs> Is that correct, Rina? Yes. <laughs> Very good. Thank you. Karen, su oración afirmativa. Um, department store is on the corner next to the city bank. Perfect. Karen, usted la pregunta a Mónica Marisol. Mónica, where is P and J supermarket? Ay, ¿dónde está el supermarket? <laughs> Acá. <laughs> Oh, ya lo vi. <ríe> lo siento, que no tengo los lentes. <ríe> ok. The supermarket is. Uh, the supermarket is. Ay, ¿cómo es el de abajo? No lo logro ver. The shoes. Uh, shoe store. Tiene esa pata. Shoe, shoe store. store. Uh -huh. Um, a ver, a ver, repitamos esa oración. The supermarket is. The supermarket is on. Arriba de. Mm -hmm. y, <ríe> no, on. En, en serio, across from. Uh -huh. Is across from. Yes, the shoe store. The shoe store. Yes. Thank you, Usando teacher. De la zapatería, perfect. Mónica, ¿usted ahora da su oración afirmativa? The Siri Bank is between the department store and the Maria's restaurant. Thank you. Monica, usted le pregunta a Kevin Daniel. Okay. Where is the gas station located? Located. Located. Mm -hmm. Thank you. <laughs> the gas station is on the First Avenue. Mm -hmm. Thank you. Kevin, your sentence, please. Your affirmative sentence. Um, yeah, the city bank is on the main street and uh, between of uh, Luffy's department store and Maria's restaurant. Thank you, Kevin. Usted le pregunta a Natalie Patricia. Uh, where is the where is the drugstore? Uh, the drugstore mm. on the drug corner of uh -huh. on the corner of second avenue. I no sé cómo se dice. Avenue. Second avenue. Thank you, <laughs> Natalie. Ahora, por cuestiones de tiempo, solo le pregunta a Jancy de una vez. Okay. Where is the supermarket? Let's see. Okay. The supermarket is, is 
in front of the shoe store. Yes, in front of the shoe store, yes. And next to? Next to the dance truck. <coughs> Correct, thank you. Thank you, everyone. Gracias a todos los que participaron. La verdad es que siento que aceptaron bastante rápido las preposiciones y las manejan bastante bien. Vamos a ver mañana que no se les hayan olvidado. <laughs> right? So, review. Acuérdense de repasar. 10, 15 minutos que repasen en el día tienen más que suficiente para recordarse por la noche, ¿de acuerdo? All right, I'll see you all tomorrow. Have a good night. Good night. Good night. Good night. Thank you. Thank you.